别我起啊！我明儿穿什么呀？都快离婚了，我凭什么给你洗啊？打小就没洗过衣服，不会。好，看在咱们俩多年夫妻份上，我教你一件事儿。这件事儿应该是你老妈教你的。来一什么劲呀、啊、你啊！不爽是吧？不爽你离婚呐！好啊，离呀、啊！我不看你。懒得跟你说。你还想让我怎么着？哎，不好意思啊，打断一下，你们离婚不会是为了过户卖房子吧？您太高看我们了，我们真离婚。啊，那我得劝你们两句了。有句老话说，百年修的同团渡，千年修的共枕眠。你们能走在一起啊，就是缘。我早想好。我也是。那我也不给你们废话了。你们有财产纠纷吗？共同财产，一般情况下平均分，除非有一方主动放弃。那你们应该有一个财产清单吧？出了这个门，可就不能更改了。您别看他长得人模狗样的，除了巴掌大的回迁房呀，什么都没有。我还有车呢。贷款买的，谁知道哪年才能还？你管呢？共同财产也包括债务。什么意思啊？也就是说，我跟他离婚了，我还得帮他还债。法律就这么规定的。不过啊，你们可以协商解决。您放心，车贷的事儿我自个儿还，我不会欺负女人。银行可不管，法律就是这么定的。你没听见、啊？我听见了，怎么着？快点商量好吧。你别想毁了我的生活，你休想！好，我就是故意毁了你的生活。我还不上钱呀、啊？银行再找着我。哎，哎行了。我建议啊，你们呀、啊、签署一份协议，把这车子呀、啊、还贷的问题啊写清楚了，签上字儿就可以了。哦，还有你们的房产，房产，五环外五十多平的回迁房，那叫房产啊。回迁房它也是房产嘛，它也价值一百多万。快点吧，马上动脚了。就是快点呀、啊，我们等着你呢。那要不你们先回去商量好了就再来。就是，我跟这耽误别人离婚。哟，您还叫好和呢。待错地方了吧？真对得起你的编号。我是副主任，我当然是二了。你怎么说话了你？老板，我知道你想我啊，是。<笑>好的，好的，好的，晚上见啊。<笑>什么事儿？老板最近挺累的吧？都瘦了。这马背都是动脚的。什么事儿？是云啤酒公司的。下次再来吧啊！您上次就让我下次再来，我这次这不来了吗？我有说过吗？您说了啊，我是不是给您拿两箱先喝着？哼<笑>，哎。收一下小丽啊，收一下，收一下，<笑>下次再来吧。<笑>我就知道您人好，那我们那啤酒呢？算了吧，是咱没不懂。小姐，哟、嗯，您这气色真好。嗯，哪个？不会是酒出什么事儿了？你刚才让你的伙计把那些啤酒给我拿走，我在这儿渺小，没得地方放的啊。哦两块，什么两块、啊？停车两块，什么两块啊？这儿还收费吗？哪不收费啊？啊，好，哎呦，可恶啊！不是不是不是，不是说您呢，我这碰上交警了，我倒霉啊！这这这有红灯吗？这？那您不知道您违章了吗？我违章了吗？你刚才没有打电话？哦，您说这个事儿。我这不正想跟您汇报呢吗？您知道一来电话呀，这人就有条件反射，就跟那八五六 V 开灯那狗就流哈喇子似的，是吧？驾照、行驶本、牡丹卡。哎，不是，还还真反呀，否则您印象不深刻。哎，知道知道知道，正在筹款，正在筹款。
这回都来医院了啊我这名字卤子正好在我们家家谱上排到这卤子辈上我会给你安排一个见面酒会你这生意可是越来越好了会拆了
，每天还玩呢。我已经意识到了，我现在正在规划我的未来。哎呀，这安贫乐道也没错，可你没钱，你怎么保护你的亲人？还别说保护你心爱的女人了。对，我认识个叫李欢的漂亮女孩，那人生规划的。说是谁来电话？他知道我身边全是有实力的，这才。喂，老婆，今天可是保证饭碗的关键日子。三，六饭碗。我求你了，能别老用你那可怜的哀怨的目光盯着我吗？漂亮，怎么这屋里这么跟小猪窝似的呀？没时间收拾。小梅，今儿不用不用上单位吧？不用，怎么了？我们公司也没酒会，你跟我去呗。这就是你给我的惊喜。我我我知道你不想去，可你没有必要让我难堪是吧？人家外企都特注重家庭，注重像咱这样的家庭啊。这点面子，你总得给我是吧？哎，麻烦你穿漂亮点好吧？我没衣服，<笑>我我楼下等你去啊。哎，子牙，今儿你带老婆吗？带呀，今天不是见新老总吗？人家没去吗？人不想去，我这不硬拉着人家去的。啊，哎，听汝代说你们都谈到离婚的事了。啊，是。最近我们俩闹挺僵的，我这不一直睡客厅沙发呢吗？可这事儿你千万可别给我说出去，这可是我人生第一大滑铁卢。知道知道，这个家丑不可外扬嘛。我去，怎么了？我是真不想离婚。那你就好好谈谈，记住多沟通。沟通，那、啊、就这样。怎么样，不给你丢人吧？非常高兴大家能来参加瑞云啤酒的公司 party。今天我要郑重的向大家介绍我们公司新到任的 general manager 郭玉先生。大家好。很高兴，从今天起就要和大家一起工作了。希望大家在今后的工作中能多支持我，我也会竭尽全力，为我们瑞云啤酒能取得良好的发展而不懈努力。相信我们的合作呢，一定会非常的愉快。祝大家玩的高兴，谢谢。谁知道啊？哎，不对呀、啊，我好像见过他，不过他那会儿不叫国玉呀、啊，啊，那叫什么？想不起来了。没见过他吗？没见过。咱俩在深圳那会儿见过，是吗？啊！我记性不太好。那我记错了。哈哈，我可以去那边看看吗
了吗？啊，没关系。这说明我今天运气好。啊？你你看，都洒到你身上了。啊，我没关系，我去清理一下就行了。不好意思啊。意思是说，哦，我现在的状态是我人生中最最最好的时候那个。明白，以后见客户啊，可不能这么说话。我一般一见客户就就不。我还有点事儿，我先走一步。不是，郭总。看见了吧？那些拿了红包的名儿就不用上班了。啊，真可怜，是被裁的人。哼，买房子的也没什么人带家属来啊，不是说这是什么现代化管理的新理念吗？狗屁理念，没人性，卸磨杀驴，兔死狗烹。乱，你照照。来来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，好事啊，都让你占上了<笑>，哪里？那你们二位先聊。啊，好，啊，好。你也去说，这个江上，近半年来业绩实在太差，我看就先找他谈吧。郭总，您想辞了江上？怎么了？我听说他有一对龙凤双胞胎，老婆又是陕西老家的，没工作，全靠他那点死工资呢。你先去忙吧。剩下的事儿就要靠你们了，大家一起努力吧。嗯、另外，我想提醒一句，以后我不想在公司会议室里闻到肉夹馍的味道。想要在这个行业成功，就要注意形象，必要的时候就要忍饥挨饿。他要辞了咱们的，嗯，我也有不少的意见。刘汝岱先生，请您来一下经理办公室。我，是的。刘哥，你，没事没事，你不会是给我涨工资吧？啊，可能是跟我讨论一下后面工作的事啊。真羡慕，又能买车又能买房，我这也是好不容易摇上的号。像我们这种夹心草，到哪都不得好活。谁又跟着瞎发什么感慨？人为刀俎，我为鱼肉
，每个月就挣这么一股醋钱，还得看人家脸色。我现在是想明白，能混一天算一天吧。你这叫想明白了呀？我跟你说啊，哥现在也是有信仰的人了啊。你信什么呀？我信宿命。我跟你说啊，在我的生命里，没有偶然，只有必然。我的必然就是混吃等死。我妈呢？你怕谁呀？我还不愿意干了呢！我倒霉德行。怎么回事？妈了！哎，我明儿不用来了啊！啊！他们炒我鱿鱼了，是吧？你怕谁呀？我还是不愿意跟你们唱。你好不看你还不说远了我？江上看着点啊！听我妈，别点别吵吵。王总，王总，你不用去，没事。王总，王总，没事，真的。那么多人看，你还怎么吵我？那么多人看见了，不想看。谁看谁看？我妈看的，看看看。他妈辞职了，怎么的了？我觉得很光荣。有嘛？有这公司在不在？有嘛意思？没嘛劲啊！真的，加码啥呢？哎，哎呀，我们调整一下，你调整嘛？调整谁？你不能调整我嘛？就凭现在我这水平，哎，我出去我到哪儿我不能比这工资高，翻好几倍？我这么惦着走呢？哎，郭姐，哥，我告诉你啊，几天前我在公司酒会上看到一个女人，一个女人，一个几乎和青青长得一样的女人，有这种奇事儿啊？她显得比青青更有风韵，你知道吗？我第一眼看到她的时候，就心神不宁了。我听人们说，她好像在闹离婚。好白菜啊，都让都懂了。哎，跟你说了，有人在敲门，请进。哎，王总，好像有一个误会。坐。我有个事儿，关于您要几乎留乳带那事儿。来房子，坐。不是不是不是，这不合适不合适。我的私人空间，我让你坐就坐。来，坐坐。谢谢郭总啊。哎哎，房子呀，你说，咱这个屋子外面是什么？公司，就是咱们公司员工在这工作的吗？都跟。这就叫屁股决定脑袋。你知道我坐在这儿的时候都看到什么了吗？不知道。如果公司再这么做下去，我这个经理也干不了几天。啊！我拿你当兄弟，也愿意多跟你说几句。好，换了别人我也没必要跟他解释。补偿款呢，公司给他了，他完全有时间去找下一份工作。这就是生活，没有办法。可是他还要还房贷，别人也要还。可是他对公司做过很多贡献，我不否认。公司现在也需要像他这种经验丰富的人，是吧？这不是理由。你看看那些年轻人，他们不怕苦不怕累，为了抓住客户可以不顾一切，这才是我想要的，也是公司想要的。是我承认年轻人有年轻人的优势，可是可是他们对这个行业他不了解。谁不是从年轻的时候做起？而且他们也不知道这里面。但是他们废寝忘食，玩了命的工作。就拿小薇来说吧，他试用期的底薪才一千块钱，上班第二天就卖了十几箱啤酒。他一天工作十几个小时，朝气蓬勃，从来不喊累。他没有家庭拖累，没有业余生活，连女朋友都没有。工作挣钱，这就是他的全部。更何况他不了解公司漏洞，不会作假。损失率几乎为零。我们老员工也不会作假，而且我们更加诚信。这不是我一个人的事儿，公司也不完全由艾文说了算。他老婆现在天天找茬，他回台湾。我不想得罪你们其中任何一个人，我也是个执行者。哎呀，你们说这房子能说服郭玉？但愿吧。这次裁员名单当中，还包括江生。等等，咱不说这事儿。周末呀，我想请你和公司其他几个主管啊，咱们一块儿去郊游，放松一下。
，顺便谈一谈公司未来的发展方向。带上老婆哈，这可是你在公司巩固地位的好机会。方子，嗯，你郭玉怎么说？姓郭的这小子说话还是很有说服力。他让咱们换一个角度来思考这个问题，这叫换位思维。你呢，也借这个机会想想，你真正想干的是什么？我真正想干的是什么？是吧？你难道就没有过梦想吗？梦想？我我有什么梦想啊？这我能有什么梦？啊，房子，我明白你的意思。你的意思说我再也干不了这行了，是吧？我完了，你看、啊、我 o v e 了。我什么时候跟你说过？你这人是不是也太敏感了？不是我，就是我。你哪来？你哪来？你你们听我说，听我听我说。老刘，你听房子说。郭玉这个人，他做事儿还是非常够朋友的，还包括江生。我考虑到他有两个孩子，老婆没工作，我拼了命的争取才把他留下来。你看看，我不是一个冷酷无情的人吗？哎呦，房子，我是真没想到，你居然这么快成了郭玉的朋友了啊！哎，他不是跟你许了骂愿了吗？啊！你你不知道他怎么把我说服的。你要是知道，你现在就绝对不会这么埋怨我。但我告诉你，乳蛋，你别着急，这事儿还有转机。这事儿你也敢干？哎，这无关道德。他们本来就不好。他到底是个什么人啊？酒囊饭袋，和我啊没法比。我要追求我的幸福，他呀，调到最难干的地方去，让他好好接受一下生活的洗礼。哥，你够损的。他应该庆幸我的出现。人，要永远感谢自己的。到了，哦，这么快啊！郭总。结婚很久了，三年了。那感情很伤了呀。不瞒您说，感情不太好，都快离了，就是还没有下最后的决心。也许明天就……是吗？你没事吧？都打皮了，没以前那么难受了。那就好。啊，我的意思是说呀。你心里不难受就好，也算是种解脱嘛。我们俩有差距，女人嘛，总是要闹闹的，对生活要求高，不一定是真想你。可是您要知道，这女人如果一旦下了决心，九头牛都拉不回来。是。女人做事儿比较绝呀、啊。郭总，您看刘汝岱那事儿能不能？哎，说好了出来玩，咱不说这个。不是刘汝岱，他这让我为难呐。哎，亚梅是做什么工作的？他也在外企做涂料销售。啊、刘汝岱，哎,哎,哎、嗯，咱们公司要装修，能不能直接从他那儿拿货？这应该没问题。郭总，您哎，我也来一根。
。听说你们公司是做涂料生意的。嗯，对，我是销售部的经理。是吗？嗯。王先生，哎，郭总一直在我面前夸你能力很强。啊？不会吧？真的？他还建议把你调到。更有难度的工作岗位上去，我有很多生意上的伙伴都有这方面的需求、啊，我可是个大客户。嗯，那谢谢您，郭总，大客户，<笑>谢谢。实在不知道你和房子现在是这种关系。他刚刚告诉我，说你们现在提到离婚了。我本来是好意，呃，想让你们出来玩玩，放松一下，没想到。<笑>他跟您说的。啊。这个人真可恨。喂，亚梅吗？郭总，哈哈，你好，你好，是我。怎么样？那天玩的还高兴吗？那当然了，谢谢你啊。我这儿有个急事儿，呃，我们公司的会议室和几个网点呢，需要粉刷墙面，能不能从你们公司？真的、啊，那太好了，谢谢您，郭总。我说过，我是个大客户。这不是我哥他们公司吗？你哥是瑞云的吗？嗯，还是个总呢。他叫什么名字？郭玉。郭玉是你哥？我是郭玉的老板，想不到郭玉的老板还这么年轻。年轻就不能当老板了吗？哦，没有没有，我不是那个意思。你好，我叫陈奇文，你可以叫我艾文。你不会是郭玉的女朋友吧？没有，我真的是她表妹，我叫郭锦。合同啊，我看过了，一点问题都没有。嗯嗯，你下午啊，就过来把支票拿一下吧。好。这个事情，暂时先不要和房子说，为了保护他嘛。有人问起的话，你就说他压根儿不知道这件事情。你想的真周到。没事，还得谢谢您呢。谢什么呀？都是工作嘛。哦，咱屋里说。好好好。好。你也请。郭总。好。这个是我们公司的介绍。好。这个是产品的资料，您可以看一下。好。想法呀，我打算把我的办公区都粉刷一遍。啊，真的？哎呦，那太好了！我不是说过吗？我是个大客户。您货收到我就放心了。好，好，忙，哎，拜拜。这日子看来是真不能过喽。我今天有事儿。今儿穿这么漂亮干嘛去了？跑业务去了。你不挣钱，我再不出去奔波，这日子怎么过呀？用你跑业务？人说这女人一开始打扮，那就是快有非分之想了。非分之想？我们一直都这样吗？不对，今儿为什么穿这么漂亮呢？我哪天不漂亮呀
，我这是对客户的尊重。在家还用你尊重客户吗？我这是看看这些年的青春呐，都被你摧残成什么样了。哟，您那意思是说我摧残你青春了？差不多。我摧残你青春了？那我那青春就不是青春啊！再者说了，就算你不跟我在一块儿，你那青春早晚也得被摧残了。可我和你度过的是低质量的青春，这点你承不承认吧？哼，承认什么呀？我说的不对啊。那又怎么着吧？当初我没强迫你吧？怪我瞎眼了。得得得，快成全我。这女人是需要男人来滋润她，才能变得更漂亮。松手！我我我没心情。都要离了，还滋润个屁！最近工作状况怎么样？工工工作还行啊。公司上下对你的工作能力都很满意。哦。但是公司的业绩一年比一年差。今年如果还是这样，我老爸可能就要把我拎回台北了。我需要一个得力的人选，当副总。跟你说过呀，在度假村，我们想进一步提拔你。不会吧？是真的，我一定好好干。那从明天开始，你就负责北京远近郊的销售工作。成。这两天你去考察一下。好好好。呃，我问一下，那我的那办公地点在哪？我回头就去。办公地点，公司还会有你的办公桌。不过，主要的办公地点。是在平谷，平谷，对，平谷。平谷在哪里？平谷特远。呃，不重要。呃，总之，关键是郭总推荐了，而且那里的销售力量是最薄弱的。这什么鬼地方？连个人影都没有。小梅，今天工人们就开始干活了。我看了，你还给详细分了类，特别容易找。你工作很细心呀、啊。哎呦，哪儿敢不细心呀、啊？您是大客户吗？对了，我请您吃个饭吧。好啊。哎，顺便看看爷爷去。
人物呢？爷爷，爷爷，这人物呢？我也是个酷孩子出身，吃什么都行，无所谓。是给我省钱，您的好意我领了。我跟您说啊，我们老总特别高兴能做成这笔生意，所以啊，给了我一万块钱提成呢。你怎么这么晚才回来呀、啊？你不是不管我吗？可这屋子又脏又乱的，我看着心烦。调工作了，没时间。调什么工作了？还以为给我升职呢，闹了半天是份苦差事。郭总，您是个成功人士吧？嗨，什么成功人士啊？我还差得远呢。您太谦虚了。今天我请客。一会儿再说。不行。你们怎么看这房子升值的事儿？哎呀，我看不怎么样，就不能再跟咱一块儿喝酒了呗。哎，几位，他那叫升值啊？啊，要让我说，他那人让人给发出去了，必须发配。对，就是病急乱投医。嗯，亚梅那边跟他闹，嫌他干的不好，他就认为这是个机会。可是他没想过，这样一来，他就更没时间和亚梅解决他们的婚姻危机了。是啊。房子哥来了。喂，哥。哎，你和亚梅的事儿进展的怎么样了？喂，喂喂，喂，喂，我跟他在吃饭呢。真行。那是，我是谁呀？哎，你知道吗？他可太迷人了，大哥，我跟你说，这事儿你可不能着急，要一步一步来。亚梅可是个成熟的女人，她不像小姑娘一样好骗。你的意思是说，我在骗？啊，没有，怎么一不小心把实话都说出来？我把那小子呀调苹果去了，这样我就有时间天天陪着亚梅。可是也太损了吧？情非得已。谁让我坠入情网呢？城里人都不喝，您还跑乡下卖去啊？谁烧包啊？二十块钱一天进口啤酒，那缺心眼儿才喝呢。所以啊，我卖不出去啤酒的结局就是我根本就拿不着提成。这乡下呀，倒是空气好。我那就剩空气了，你们知道吗？我那破破烂烂的，就我那高板桌，就这么大点儿，就这么大点儿，这么大。<笑>孙哥，谢谢你了。要不是因为你，我真的就铁定被团里辞退了。你就算给我点面子，好好参加排练，进个团多不容易啊！放心吧，孙哥，我呀一定牢牢记住你的哼哼教导。这也差不多。上次追你那个山西煤老板怎么样了？早被我甩了。你还挺挑的，你到底喜欢什么样的？哎呦，你就别替我瞎操心了。你忙出什么了你？我怎么就不忙啊？每天我就到上奔波十几个小时，你就知道冲着我唠叨，还说我死这个脸。你以前的笑容都哪去了？就跟你过这样的日子，我没笑容。怎么样的日子？啊？怎么样的日子？缺着你吃了是少了你穿了。不就是房子小点没钱给你买奢侈品吗？啊，怎么着？哎，过不了生活了，这就是吗？我告诉你，我的生活就像一潭死水。生活就是这样的，生活就是柴米油盐的，平平淡淡才是真的，你懂吗你？你你照着镜子你照照，你还能有点笑容吗你？像你啊，整天一脑门子不高兴，我也快疯了。你这就是在对我实施冷暴力。我走，你走哪儿去啊？反正我要离开。
你别走了，就算是咱们俩离婚，也没有必要闹成仇人吧？我想好了，房子卖了，钱平分，车我自个儿留着。你还睡这屋，我睡厅里。反正我一早就走，井水不犯河水。住，知道你为什么显得有些憔悴吗？啊？为什么呀？嗯，那是因为你和房子一直就没过上好日子。亚梅，我这些朋友啊，都是大佬级的，以后对你的业务肯定会有帮助。啊，你想的真周到，谢谢你。哎呀，好久不见，都想你了。好，好，好，好，那太好。郭总。有个事儿，你能帮帮我？没问题啊。我想请你帮帮王国军。为什么？我们真的要离婚了。写好离婚协议，就去办手续。太好了。什么？啊？哦，我是说，你这个人心地太好了。你们都快离婚了，你还想着他的事儿？你知道，房子不是一个工作特别出色的人，而且他最近的状态特别差。你留下他吧。我没说要裁他呀。公司最近不是要裁掉很多人吗？我不但没有裁掉他，我还建议艾文给他提了职。他没告诉你吗？真的？我能骗你吗？太好了，谢谢你。但是甭管怎么说啊，咱现在在北京，咱算有了立足之地了。这些年呢，那叫一个颠沛流离啊！哎，我光家我就搬了十三回，哟，你都快赶上耗子了你！我跟你说，我光交那房租我都老了去了，不容易呀、啊，对不对？咱好歹咱也有七十平了，就凭咱啊，哥几个真不是我吹啊，在北京三环边上现在咱有七十平。啊，还能么呢？你要，就凭我一个天津我古不清先生，我现在北京三环边上我有七十平，那可以。啊，不是不是，你干的牛。来，进来吧。来，咱走走一个走一个。走走走。这下来，三环边上七十平，三环边上七十平。到了，嗯，那我先回去了，谢谢啊，再见。亚梅，我等你半天了，你怎么才回来啊？你还没睡啊？我不是说不让你等我了吗？我去小卖部买点东西。他是谁？呃，一个朋友。朋友？别瞎猜。业务上的往来，不欢迎我？不是，谁不欢迎你啊？我能不欢迎你？不是，是你不回家，亚梅怎么办？反正他也不回家，我陪你们。小孩，你不懂。啊！我爷爷去世了，我就来。我能进来吗
郭启，你怎么来这儿了？我来看我哥，顺便也来看看你。哎呀，郭总的妹妹真是漂亮啊！请坐。你也是我见过最年轻、最帅的老板了。谢谢，我们就不用互相吹捧了。郭玉，他知道你和我有来往吗？他是他，我是我，这有什么关系吗？我希望你不要把这件事情告诉他。你是不是心里有鬼啊？我，我心里有什么鬼？进。你怎么和他搁了一块呢？怎么，不行、啊？我问你，你是不是喜欢他？不行吗？告诉你，你竟想找高富帅，也不能找他。郭总，哎们，赵塔是什么意思？啊，我们老家话，意思是你好。哦，好，呃，赵塔，你好，此位置吧。莫名其妙。哎，三姑，房子，咱们这要拆迁了。北下洼村拆哪门子迁呢？咱们这离新机场近，据说要建一个物流中心，还要搞房地产开发，全是豪宅，咱们村都划在了红线里。啊？你爷爷的房产留给你了吧？啊？村里说了，每平米补偿两万多呢。房子，你可发了？真的？先把产权过户到你名下，这样咱们就可以继续谈拆迁的事儿了，是吗？真<笑>真的？真的<笑>你把事儿告诉我。好了，你真的太有福了，你知道吗？你是咱全村拿拆迁款最多的一户，小两千万。饭店吗？我问一下，你们今儿那龙虾之夜有没有啊？要预定啊？多少钱一位？五百八十八。定啊？酒水单子我知道。王红军，两位。是啊，几年前我女朋友离开了我，我就一个人了。她和你长得很像。好好看路吧，不然会出事。亚梅，怎么了？就是心里有点难受。我理解。你是个用情专一的好女人啊。我不是个好女人。
别看他长得人模狗样的，除了巴掌大的回迁房呀，什么都没有。五千。我尊重你，我知道你有难处，我愿意帮助你。你给我个机会他们俩在车里边亲嘴儿，狗男女。不是房子，你不会是看走眼了吧？啊！哎，我说也是啊。你们要是我发现我老婆跟我老板俩人在车里那搞，哎呦，我都不敢想。我还傻了吧唧的把人当朋友。怎么了这是不呗？戴绿帽子了。最倒霉，他居然把给他戴绿帽那人一直当好朋友，你说这怎么弄的？嘿，我跟你说啊，要不是今儿个，说这话憋了好几年了。哎，就我以前那女朋友，你们都见过吧？见过啊。他那会儿有一干爹，是不是？我为了体现我疼女朋友，嗯，我对他那干爹啊，那真是俯首贴耳啊。对对对，伺候的舒舒服服的，是不是？唯他马首是瞻，结果怎么样？啊，那。那是他干爹吗？那个，他们俩，我都没脸说，我都。不是你别说了，我们知道了，别说了，别说了。你这算什么呀？啊，就我那绿帽子，都凑一摞，搁一块都跟圣诞树似的了，我不照样都忍了吗？啊，你还惨，你看看，人呀，现在就得往出开出去。大丈夫何患无妻？没错，是不是？没错，没错。自己喝闷酒，对，难受自个儿啊，不值，不值。他别让村人拿走一分钱啊！女人嘛，有的是啊，对，有的是，真是。但是我，要是告诉你我这身上发生了什么事儿，你就绝对不会认为我有这么倒霉。亚梅，啊，他犯了个大错误 ，a big mistake。啊，那大错误，犯什么大错误了？他马上就得遭到报应。哎呦，房子，你不是要干什么吧？完了！不是，闹腾闹腾闹腾。这房子我跟你听我跟你讲，跟亚梅好歹也夫妻一场，不是这样的。你知道现在的我和以前有什么区别吗？有什么区别吗？啊！你现在是一个被戴了绿帽子的男人。No，No， no. 我现在是一个有钱人。是吗？我有钱了。啊，我就，哎，又走了，走了。两千万，啊，两千万，两千万！我要感谢我爷爷，我爷爷给我留那房。看呀，我马上就会得到两千万的拆迁款，是吗？哎呦，这房子那那亚梅，可是还没办下来。哦，哦，幸亏没办下来呀。要不然亚梅她就得带走我一半的钱，她准得倒贴给那王八蛋。天意吗？天意，天意，天意！他别说从我这拿走一个子儿，一个子儿都没有。房子，你报复的事儿我们可都知道了啊！这事儿仅限咱们几个小范围内知道，明白吗？龙虾。
这是您点的朋友，几位请慢用。刘蛋，明儿你生日，我就打算定这儿了。怎么样？在这儿？是，这这太漂亮了，这是。房子哥，我也要过生日啊！别别别，房子太奢侈了，是吗？哎，就这儿吧。<笑>可以可以。怎么样啊？还行。僵尸单独。那表哥表叔知道吗？带的就是这个，挺漂亮的。男人出来混，应该带好表。那么这款表值多少钱？二十多万吧。有没有搞错啊？我给你喝这款酒都不值二十万呢。这个？怎么样啊？<笑>爽嘞，好喝啊！喝水啊，就就就这里边，输了一小棍儿。你们看，就是就那儿说输的说，哎，哎呦哎呦哎呦，哎呦，你都没骗你们吧？真高级。房子哥，怎么还没穿这件破西装啊？你看，都快板结了呢。我跟你们俩说啊，这年头，露腹危险。嘚瑟，嘚瑟吧你！<笑>哎，房子哥，我听刘宇飞说亚梅姐到郭玉那儿求情去了，让郭总再次重用你的。他那是心里头有愧，走着瞧，我一定给他们俩好看去。哎，房子，你可别干傻事儿啊！房子，亚梅，亚梅，嗯，你说你有情人吗？你胡说什么呀？瞒着我，你放心，我不会干出格的事儿的。哎哎哎哎，走走走走走走，哎，哎，哎，哎，咋了？咋？走走走，哎，好，哎呀，漂亮啊！嗯，大哥，不是，帅帅帅哥，今天给我来二十箱清爽的呗。不是，哎哎哎哎哎哎，说话呢，别老玩了。什么？订酒呢？二十箱，哎，你记下来呀。我都记脑子里了，你说。啊，呃，你那个纯商吧，你还不错，就是这价钱吧，它有有有一点点高，高了啊。那你别买了。不是，你你什么意思呀？你不觉得高吗？你换别的牌子。我我，你别误会，我不是那个意思，我我就是觉着吧，你价钱能不能给我打打个打个折？打折？对，就是打折。打折。下次再说吧。房子，你是不是不想干了？对呀、啊，我就是不想干了。有本事的关于刘亚梅解雇我呀！正好我看着他们俩心烦。房总，郭总让我来拿一下报表。这两天朋友老聚没做呢。啊，那我怎么跟郭总交代呀、啊？你就说我忘了。忘了。嗯、你厉害。都是你的错，既爱上我，让我不说，我却又不明白的去。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，我真是白为你操心了。为我操心，逗我玩呢。
你为什么不好好工作？破罐子破摔是吧？你是不是想让别人把你给开除啊？你幼稚！破罐子破摔，他是事前跟你说的呀，还是事后跟你说的呀？啊？怎么不说话了呢？李亏呀、啊！说什么呢你？郭玉。明白吗？还有别人吗？我告诉你，别胡说啊！你拿我当傻子呢？你以为我什么都不知道啊？啊！滚开！回来干什么？找他去啊！行行行，来！奸夫淫妇。你再给我说一遍。奸夫淫妇。那样，嗨，没什么，我也能理解他，让他闹闹吧。那你打算把他怎么办呢？<笑>有你的面子在这儿，我能把他怎么办去我那儿坐坐吧。啊？那那好吧幸福，一杯干了啊！来来来，干了啊！我认识的人，能有没品位的吗？啊，正式介绍一下，房红军，我特别好的哥们儿，珍贵稀有的二手钻石王老五，啊，二手的，离过一次婚呗。哦，这样就叫做二手的。我觉得男人离过婚，才更有魅力呢。对呀，哎，欢欢。你不是喜欢事业成功性的男士，这不眼前就有一位，你俩是不是应该干一个呀？干一个，来来来，陪着陪着陪着陪着，来来来，行不行？干不干？你俩干吗？来
，喂，亚梅，嗯，我没意见。周三上午十点，民政局见。再见，再见。我周六在人艺小花剧场演出，你过来看吗？好啊。你给我送花。送花就免了吧。送花你就舍不得哟、哦。那花才几块钱，关键我觉得那人特多，我上去特傻，你知道吗？房哥，哎，这么巧，你也在这儿呢。哎，亚梅姐呢？亚梅姐，我跟这儿谈点事儿。嗯、呃，懂懂懂。呃，你们聊，你们聊，我先走完了。亚梅是我前妻。哦，你们以前经常来这里啊？就来过一两回。又触景伤情了吧？你们好上了？嗯，算是吧。不过，看人还不错吧？嗯，人不错，有事业心，对我也很好。但是，那是什么？我跟他在一起的时候，我总想起房子。有什么需要您再给我打电话。哎，好好，谢谢谢谢。给我个账号，不行，得要现金。没问题。好，我还有个会，饭就不吃了。这是什么呀？他别以为我钱好拿，我都录下来了。光拿钱不办事儿，小心不客气。顾玉，你这不是违法吗？哎呀，你傻呀！你现在不违法怎么赚钱？那不是生活的灯，你别陷进去啊！不可能，你生活圈子那么窄，人又单纯。你要真想跟他交往，好好考验考验啊，别被人家给蒙了。三十多了，嗯，谢谢。哎呀，保养的真好，跟二十五似的。张总，你说咱们这个事儿，嗯，我们研究研究。
。哎，三个卫生间。对咱们来说很重要。那个人一看就不是什么好东西。我知道他不是好东西，可那块地只有通过他才能拿到。你什么意思啊？他好像对你有点意思。过誉。你想怎么样？我们出来做事情，那总得有所付出的吧？你混蛋！两门。我发现他为了达到自己的目的，经常不顾一切，而且还采取极端的手段。我觉得他特别可怕，是不是？你想太多了。好，那我再想想。嗯，挂了啊。房子，你还好吗？我今天回来拿了几件衣服走，剩下的我实在拿不动了，就请你帮我处理了吧。你要保重，爱惜自己，少喝酒。亚梅。钱，哥带你上巴黎老佛爷买衣服去。
你吹牛，真的，我保证。这样的车呗，这，呃，呃，成，咱们俩是不是应该多互相了解一下？到时候别说是车了，我人不都是你的吗？我才不要你人呢！<笑>逗你呢，就知道你舍不得。让我最烦的就是他老是跟我要这要那，给我报销车费。啊？我以前的男朋友每个月都给我钱的。成，我麻烦您下次这事儿能别说的这么直白吗？显得特没情义，你说呢？以后我可是不会再提醒你了。你们说我是不是那种亏待女人的人？不是不是，他呀就属于那种类型。为什么？因为我们不是同一路人。笑，女人的脸真是说变就变啊！随便你怎么说。杨梅，杨梅，杨梅，你回去招那个曹伯伯，他在家等着你。什么？拿着吧，给你，算是点谢意。你不是喜欢钱吗？你什么意思啊？这多少？看着薄是吧？港币，一千一张的，十万，算是补偿你。你要干嘛？咱分开吧。这是分手费。随你怎么想。方红军，你敢玩我？方红军，你给我回来！你要是觉得不平衡，我就再给你十万，以后就别见面了。这是我的决定，不是和你商量。方红军，你个王八蛋！最近见过亚梅吗？没有，也不知道他最近怎么样。我对不起人家，方子，没事吧？我不该提提起他的。哎，我跟你们说，我就没觉得房子对不起他，我就没让人家过上好日子，竟跟我这受苦了。你别这么说呀，房子哥，你对亚梅姐的好，我们都看在眼里的呀。就是就是。哥儿几个，我想把我这钱分亚梅一半。啊？什么？你在说什么？疯了吧你！不是疯你，你是不是发烧了你啊？别闹！我想
。那我房子，不是你到底怎么想的？他已经离开你了，他还和别人好了，是他对不起你。子言，老刘，这事儿我是这么想的啊。那几十间房呢，是我和亚梅呢结婚好多年以后，我爷爷去世留。是，亚梅她不知情，但是我觉得卖房子这钱理应分人一半。这个房子我跟你讲啊，不是，你们知道吗？这段日子我过得一点都不开心。十万，百！我的天哪！喂，房子，我跟你说一件事儿啊，我肯定没看错，我不知道谁把我工行卡上汇了一千万，怎么办呢？你怎么办？花呗。那哪行啊？这是别人的钱，早晚会来要的。不会。怎么不会？因为那钱是我转给你。啊？啊什么呀？你疯了吧？你哪来的钱呀、啊？我刚抢的银行。就你？<笑>快说，到底怎么回事？我爷爷给我留的那房，拆迁了，政府给了两千万，你和我，一人一半。可我没听你说过呀。是。这是决定离婚之后办手续之前的事儿。哦，那会儿咱俩名义上还是夫妻。对不起啊，我隐瞒了这事。你为什么这么做？啊，我不是说你隐瞒我这件事儿。亚梅，我觉得对不起你。我恨我自个儿是一窝囊废，没能让自己心爱的女人幸福。怎么突然想起说这些了？这都是我真心话。就是，就是以前没好意思说。王尊，这也不能都怨你。我没做好。王尊。这事儿虽然你不知情，但是我觉得卖房子这些钱理应分你一半。可你完全可以不这么做呀。我一开始是这么想的，可是离开你的这段日子，我发现独享财富并不能给我带来欢乐。因为我没和我最心爱的女人在一块儿。房子，叶梅，怎么了？没事儿，我就是有一种，有一种说不出来的心情。先这样啊。
富裕的东西。郭总好像去了齐云酒业当老总去了，他带走了我们所有的客户资料。房，房总，房总，哎，房房，人在呢。房，你觉得你能不能胜任总经理这个职位？能，现在你就是总经理。但是他这个人，对，哥几个好好干，咱们给齐云酒业还有那郭玉点颜色看看。来的时候你可是信誓旦旦啊！啊，你到库房去看看，那些酒够我们厂员工喝上他一百年的了。王总，您放心啊，您要的那一千箱货，我保证给您供应到位，好吧？哎，那就这样。Yes， 小人得志。现在的男人怎么都这样？要么形容猥琐，要么粗俗不堪。好不容易遇见个看顺眼的，他还不喜欢女人。我上次不就提醒过你吗？我哪知道会这样？我辞职了。为什么？亚美没戏了。怎么回事啊？估计又回去找那个草包了吧？就因为这个。我能当上这个总经理，陈启文看中的并不是我的能力。他骚扰你啊！哼。小江啊，一号展厅一个，快，哎，好，快快快啊！行了行了，别数了，五号展厅少一个，快去快去快去！我我我去，去去去去！然后你回来，你回来的时候马上帮我装礼品袋，然后拿点礼品袋过来，没袋了啊！好嘞好嘞好嘞。也参加这次的展销会啊！我们好像从来没有来过这么好的餐厅。我我是说，我们好像从来没有来过这么好的餐厅，吃这么好的午餐。这是我们认识七年以来的第一次吧？是。以前。都是小地摊啊，小饭馆啊，改善一下，吃顿必胜客到头了。叶维，对不起啊。我们真的不太适应这么好的服务。会适应。人总是能很快的适应好的生活。突然有了这么多钱，我
我还真就有点不知所措了。你马上就会非常的知所措。你看看我，现在我就特别能适应这种有钱人的生活。那些钱，你为什么不自己都留着？你完全可以这么做。不说这个。现在没有人会像你这样。是吗？嗯。也许吧。今后有什么打算？工作呗，我就是一受苦的命。你知道吗？这段时间，我总想起咱们的过去。我是说，咱没有收到这笔钱的时候，就在想。我也是。我在想，想我们还有没有机会在一起。那是他出轨在先，我那之后。哎哎哎，房子，我说你怎么还较这劲啊？我上回不都劝你了吗？这现在人都往开了想才对的，这都什么年代了？我跟你说啊，你就拿亚梅姐当辆自行车。嗯，什么意思啊？嗨，让人给顺走了，蹬了一圈，发现自个儿腿短，老够不着脚蹬子，又给你推回来了。太损了，真是。金儿，嗯，钱你拿着，不够我补啊！哎，什么意思？什么意思？不够我补？哎，宝子，干嘛去？杨波，他换号了，他要上深圳，啊，一号航站楼。孙哥，我想好了，我准备把这房子卖了。我今儿再回去看一眼。嗨，就当是最后告别吧
misma la一切皆是因果。有多少人拽着即将失去的爱不肯放手，痛不欲生？又有多少人守着心底的那份曾经不能释怀，默然度日？哥，生活还是要继续，不要错过你应该爱的人。办离婚的吗？原来呀是办离婚的，现在我们领导啊给我调到了结婚这边来了。你们是我办的第一对儿，真的，送给你们。哎呦，谢谢。我最喜欢跟你说话了，一点都不像我闹的。喂，离婚没婚，不是这么说的。我那个时候不是生气吗？挂电话，不小心就说出来了。想起和你快乐的日子，难道美好都会失去？艳遇。没有，没有，真的，真的，真的，是真心的。也许黑暗蒙住了我的双眼，是无助扰乱我的思绪。让。